लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था आपका कंज्यूमर से बिलीविया कार्डिनल अप्रोच से खत्म हो गया जिसमें अपन ने वन कॉम्यूनिटी केस देखा और टू कॉम्यूनिटी केस देखा लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ ही नहीं तो मतलब जब हम टू कॉम्यूनिटी केस ले रहे हैं कार्डिनल अप्रोच में अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर हमने लिया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब एम यू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू आई अपॉन प्राइज ऑफ आई इक्वल टू एम यू एम ठीक है अब हो सकता है फर्स्ट केस कि एम यू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम यू आई अपॉन प्राइज ऑफ आई ठीक है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फ्रॉम गुड एक्स इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फ्रॉम गुड वाई ये अपन ने डिस्कस ही नहीं किया था अभी हमने बस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन दी देखी थी और टेबल के हिसाब से डायग्राम बना दिया था शेड्यूल लिया था अगर ऐसा होता है तो अब इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है हम एनालाइज करते हैं इसका मतलब ये होता है जब मैं यहाँ एक रुपये खर्च कर रहा हूँ गुड एक्स में तब मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू जब मैं गुड वाई में डालता हूँ क्योंकि एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स एम यू एम होता है एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई वो भी एम यू एम होता है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो यहाँ पर इट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर गुड वाई मतलब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ कि एक यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए तो यहाँ पर जब मैं एक रुपये डाल रहा हूँ तो गुड एक्स में मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कम्पेयर टू गुड वाई मतलब अ कंज्यूमर इज गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पन ऑफ गुड एक्स हियर एंड इज गोइंग टू डिक्रीज द कंजम्पन ऑफ गुड वाई इन दिस सिचुएशन क्योंकि यहाँ ज्यादा फायदा मिल रहा है तो एक्स का कंजम्पन बढ़ाएगा वाई का कंजम्पन कम पर कर, कर देगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा जैसे ही वो एक्स का कंजम्पन बढ़ाना चालू करेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स का एम यू फॉल होना चालू हो जाएगा क्यों क्योंकि अपन ने पढ़ा है एज वी स्टार्ट increasing the consumption of a good when we are going to consume more and more unit of that good mu derived from each successive unit tends to fall so yeah x ko wo zyada favor kar raha hai to x ka consumption bada raha hai to usse mu kam hoga uska kyunki law of diminishing marginal utility act karega ab y to wo consume hi nahi kar raha matlab jo marginal utility hai good y ka wo rise hona chalu ho jayega kam uska hota hai jiska hum consumption badhate ja rahe hai hamara satisfaction kam hote ja raha hai यहाँ पर हम कंजम्पन तो वाई का कर ही नहीं रहे मतलब वाई का कंजम्पन कम हो रहा है इसलिए उससे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है है ना हमारे यहाँ सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है क्योंकि कंज्यूम करते जा रहे हैं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है उसी क्योंकि कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं हमें उसकी भूख है ठीक है वी वॉन्ट वाई बट वे कंज्यूमिंग एक्स क्योंकि अभी एक्स से ज्यादा फायदा मिल रहा है तो एक्स जब कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो एम मिल रहा है वो कम हो रहा है यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल यहाँ पर राइज हो रहा है सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज दैट इज आई एम गोइंग टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई टिल equilibrium is stored or restored automatically that is it will auto automatically lead to mux upon price of x equal to my upon price of y which is the equilibrium situation x ka zyada consume kar raha hu y ka kam kar raha hu x ka zyada consume kar raha hu to mu se kam hote ja raha hai y ka kam consume kar raha hu to mu uska rise ho raha hai so this situation continues till equilibrium is restored That is MUX upon price of X equal to MUY upon price of Y. अब इसका reverse situation देखो, हो सकता है ये less है, ये situation ये बता रहे हैं when I am consuming good Y, I am getting more satisfaction. While I am spending rupees one on good Y, I am getting more satisfaction as compared to good X. That is the marginal utility of money from this good, that is good Y, is greater than marginal utility of money of good X. इस केस में आई एम गोइंग टू कंज्यूम गुड वाई मोर क्योंकि उससे ज्यादा फायदा मिल रहा है और गुड एक्स लेस इस सिचुएशन का अपोजिट हो गया यहाँ पर एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहा था वाई कम यहाँ पर वाई ज्यादा एक्स कम तो जब वाई का कंजम्पन बढ़ा दिया तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ लॉक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होगी वो कम होती जाएगी और क्योंकि इसका कंजम्पन कम कर दिया तो इसके प्रति सेटिस्फेक्शन अब मेरा बढ़ेगा क्योंकि अब ये मेरे को चाहिए रहेगा फ्यूचर मतलब इससे जो एम है वो इंक्रीज हो जाएगा सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड दैट इज एम यू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू आई अपॉन प्राइज ऑफ आई दिस वॉज द थिंग दैट वॉज लेफ्ट एंड वी नीडेड टू डिस्कस अब आपका कार्डिनल अप्रोच खत्म हो गया ठीक है अब 
बंदे को एक लिमिटेशन होती है कार्डिनल अप्रोच की हमने खुद से बोल दिया कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन फिगर्स और नंबर्स फॉर यूटिल्स लेकिन रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है आप एक शॉप विजिट करते हो आप कुछ खरीदते हो तो आप देखते थोड़ी ना इसको कंज्यूम कर करने से मुझे फाइव यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिलेगा ट्वेंटी यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ड्यू टू दिस लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वी केम अप विथ अनदर कंसेप्ट कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी शुरू में अपन पढ़े थे उसको ही बोलते हैं इनडिफरेंस का अप्रोच सो नाउ चैप्टर का सेकेंड पार्ट चालू होगा वो है इनडिफरेंस कर आई सी इनडिफरेंस का अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच यहाँ पर हम यूटिल्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर वी कैन ओनली रैंक अवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि ये कम्युनिटी कंज्यूम कर रहा हो तो इससे इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या इतना कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसके इतनी यूनिट लेने से इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या इससे कम मिल रहा है मतलब इंटेंसिटी मेजर करें लो और हाई विदाउट यूजिंग द वर्ड यूटिल्स ठीक है ये होता है इंडिफरेंस का अप्रोच तो इसमें हमें दो चीज पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर एंड बजट लाइन ये जब हम पढ़ लेंगे इसके बेसिस में हम चैप्टर के एंड में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच वो हम डिफाइन कर पाएंगे जैसे हम यूटिलिटी अप्रोच चालू किए थे जो कार्डिनल अप्रोच जिसको बोलते हैं मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस उसमें हमने एम यू टी यू ये सब पढ़ा फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में गए मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए एम यू टी यू जानना जरूरी था वैसे यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जानने के लिए इंडिफरेंस का और बजट लाइन पता होना चाहिए तो चैप्टर आपका चालू होगा मतलब सेकेंड पार्ट ऑर्डिनल अप्रोच थ्रू इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ठीक है इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व होता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज एन इनडिफरेंस कर्व मतलब हर दो क्वान्टिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई या हर वो कॉम्बिनेशन गुड एक्स है गुड वाई जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा सो ही इज इनडिफरेंट टूवर्ड्स एनी ऑफ दो बंडल्स इनडिफरेंट मतलब ही सेम अगर मैं उनको दे रहा हूँ वन यूनिट ऑफ एक्स टू यूनिट ऑफ वाई टू यूनिट ऑफ एक्स थ्री यूनिट ऑफ वाई एजम्पन ले रहा हूँ ऐसी एग्जाम्पल के सो ही इज इनडिफरेंट दैट इज ही सेम टूवर्ड्स ऑल दीज बंडल्स सब उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा ऐसा जो कर्व ऑप्टेन होता है उसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं उसमें जो भी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे मतलब दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई या जितने भी कॉम्बिनेशन है इट इज गोइंग टू गिव देम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ठीक है तो अब हम इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन समझ गए हैं मतलब समझ गए हैं तो अब टेबल बनाएंगे शेड्यूल और उसके बेसिस में डायग्राम बनाएंगे एक देखो हम सीखते हैं कैसे कॉम्बिनेशन आपके पास दो गुड है एप्पल और बनाना ठीक है अभी आपके पास एक यूनिट ऑफ एप्पल है फिफ्टीन यूनिट ऑफ बनाना अब एप्पल का कंजम्पन बढ़ाना चाहते हो अब ये तो पक्का है जैसे पीपीसी पढ़ते थे प्रोडक्शन को लेके ये कंजम्पन को लेके जैसे एक का कंजम्पन अब आपको बढ़ाना है तो दूसरे का कंजम्पन तो कम करना पड़ेगा लेकिन इन इन सच अ वे दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन द सेम आप चाहे ये बंडल लो ये कॉम्बिनेशन ये दोनों गुट का चाहे ये कॉम्बिनेशन ये दोनों गुट का चाहे ये कॉम्बिनेशन सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना चाहिए पीपीसी में हम प्रोडक्शन को लेके सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करते थे कंजम्पन को लेके सेटिस्फैक्शन की बात कर रही है क्योंकि यही इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है तो अब हम बनाना को सेक्रीफाइस करना चालू करेंगे मतलब इसका कंजम्पन कम करेंगे तो मैंने पाँच यूनिट दे दी एक एप्पल की यूनिट गेन करने के लिए फिर उसके बाद मैंने चार यूनिट दे दी एक और यूनिट गेन करने के लिए फिर मैंने तीन यूनिट दे दी फिर मैंने दो यूनिट दे दी जब हम पीपीसी पढ़ते थे एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे ज्यादा से ज्यादा दूसरे का प्रोडक्शन दे देते थे लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं एक का कंजम्पन बढ़ाने के लिए कम कम दे रहे हैं दूसरे का कंजम्पन पहले पांच यूनिट बनाना था दिए सेक्रीफाइस किए फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक ये रीजन हम पढ़ेंगे अभी हमने बस एक शेड्यूल बनाया ये है इनडिफरेंस का शेड्यूल इसमें जो ये कॉम्बिनेशन है वन कॉमा फिफ्टीन 
टू कॉमा टेन सो ऑन से फाइव कॉमा वन ऑल दीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर सो ही इज गोइंग टू बी इन डिफरेंट टूवर्ड्स एनी ऑफ दोज बंडल्स इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा या डायग्राम कैसे बनेगा एक्स एक्सिस में आपका है एप्पल वाई में आपका बनाना तो ये कैसे बनता है देखो जब हम इसको प्लॉट करेंगे इसका शेप बनता है ऐसे और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप याद है हम पढ़े थे कैन पी पी सी बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन वो कॉन्केव होता था कॉन्वेक्स कब होगा जब रेट ऑफ सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग है मतलब वो जब हम पढ़े थे डिमिनिशिंग एम है या एम है जो बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो वही तो केस है यहाँ पर हम कम कम बनाना दे रहे हैं हर एक एप्पल की यूनिट को गेन करने के लिए जिसके कारण इसको कॉन्वेक्स शेप मिलेगा मतलब जो रेट ऑफ चेंज है या स्लोप है वो डिमिनिशिंग है वहां पर पढ़े थे कि पीपीसी का स्लोप होता है एमओसी मतलब रेट ऑफ चेंज यहां पर एक टर्म आता है कि इन डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है ये जो है इसको क्या बोलते हैं यहां पर इसे बोलते हैं एम आर एस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये क्यों बोलते हैं क्योंकि वी आर सब्सटीट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस कंजम्पन ऑफ वन गुड फॉर कंजम्पन ऑफ अनदर गुड और वी कैन सेट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस कंजम्पन ऑफ वन गुड फॉर कंजम्पन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड तो इसको कॉन्वेक्स शेप क्यों मिलता है इनडिफरेंस का वाई इनडिफरेंस का इस कॉन्वेक्स शेप इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग एम आर एस ये डिमिनिशिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग ठीक है मतलब ये को फर्स्ट में तो कुछ आपने सेक्रीफाइस नहीं किया दूसरे में फाइव फिर फोर फिर थ्री फिर टू आपने ये किया फाइव लॉस अपॉन गेन हम करते हैं जैसे वहां करते थे वहां एमओसी का फॉर्मूला होता था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होता था लॉस लॉस इन गुड वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब गेन इन गुड एक्स तो यहाँ भी लॉस अपॉन गेन लॉस कितना हुआ फाइव गेन कितना हुआ वन या डिनोमिनेटर हदम गेन वन वन ही रहेगा क्योंकि एक एक यूनिट ही कंजम्पन बढ़ा रहे लेकिन लॉस आपका कम होते जा रहा है पहले फाइव फिर फोर फिर थ्री फिर टू और इसको ही ऐसे लिख सकते हैं हम उस समय भी देखिए इन द फॉर्म ऑफ रेशियो लॉस अपॉन गेन फाइव अपॉन वन फोर अपॉन वन थ्री अपॉन वन टू अपॉन वन तो हमने इसकी टेबल देख ली एम आर एस जान लिया एम आर एस का फॉर्मूला सेम एज एम ओ सी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब लॉस इन वन गुड अपॉन गेन इन अनदर गुड ये हमने जान लिया तो पीपीसी के जैसा ही है बस पीपीसी में जो हमारा सेक्रीफाइस है या जो एमओसी है वो बढ़ता जाता है जिसके कारण कॉन्केव शेप मिलता है यहाँ पर हमारा कम होते जा रहा है इसलिए इसको मिलता है कॉन्वेक्स शेप तो आप पूछ सकते हो यहाँ ऐसा क्यों होता है जहाँ पीपीसी पढ़े वहां पर हमने रीजन पढ़ा था इंक्रीजिंग एमओसी क्यों ऑपरेट होता है तो वैसे यहाँ पर डिमिनिशिंग एम क्यों ऑपरेट होता है जो हमारा स्लोप है इंडिफरेंस कॉफ का एम वो कम क्यों होते जाता है तो इसका रीजन देखो ये आपने तो देख लिया स्लोप देखो शुरू में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एप्पल की बनाना डेफिनेटली एप्पल क्योंकि एप्पल की एक ही यूनिट है लेकिन बनाना की 15 यूनिट्स कंज्यूम कर चुका हूँ सो इन द स्टार्टिंग एप्पल्स आर रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन बनाना सो आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर बनाना फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल लेकिन जब मैं बनाना का सेक्रीफाइस करना चालू कर देता हूँ तो एप्पल का कंजम्पन बढ़ रहा है मतलब नाउ नो मोर एप्पल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ आई एम गेटिंग एप्पल फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ बनाना सो नाउ एप्पल्स हैव बिकम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट सो एट एंड आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस बनाना फॉर कंजम्पन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल एक बार वापस रिपीट करता हूँ शुरू में एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना नहीं है क्योंकि बनाना की फिफ्टीन यूनिट्स है तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं ज्यादा ज्यादा बनाना दूंगा एप्पल की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए लेकिन जैसे ही मैं सेक्रीफाइस चालू कर रहा हूँ मतलब कंजम्पन गिव अप करना चालू कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अब एप्पल मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मुझे एप्पल मिलते जा रहा है तो फाइनली मैं कम कम बनाना देना चाहूंगा हर एक एप्पल को कंज्यूम करने के लिए हर एक यूनिट एप्पल का कंजम्पन बढ़ाने के लिए इसलिए आपका एम कम होते जाता है कम कम बनाना देना चाहोगे क्योंकि आप जब सेक्रीफाइस करना चालू कर देते हो तब एप्पल तो मिलते जा रहे हैं तो एप्पल अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो शुरू में था तो ये रीजन होता है वाई एम आर एस इज डिमिनिशिंग 
ये हमारा हो गया रीजन वाई एम आर एस डिमिशेस नाउ वी हैव टू कवर वन टॉपिक कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये इनडिफरेंस कब से रिलेटेड है ठीक है मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व तो उसमें वो काम आएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस जब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व तब हमें वो काम आएगा और जब हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस मैप तब भी ये टॉपिक काम आएगा ये इनडिफरेंस कर्व के अंडर पढ़ा जाता है तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता क्या देखो अ रैशनल कंज्यूमर always prefers more of both the goods or more of one good with at least not less of another good kya bol raha hai a rational consumer prefers more of both the goods or more of at least one good with not less of another good isko main aapko example se samjhata hu apple banana theek hai ye combination de raha hu main aapko aur ek mein apple banana ki aapko ye combination de आप कौन सा प्रेफर करोगे डेफिनेटली ये वाला क्यों बिकॉज अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ बोथ द गुड्स ठीक है आपके पास सात एप्पल सात बनाना और आपके सामने रखो दस एप्पल दस बनाना हर दम ये लोगे ठीक है तो ये पहला केस अब सेकेंड पॉइंट बोला था और मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड विथ नॉट लेस ऑफ अनदर गुड अब आपको मैं दे रहा हूँ सेवन एप्पल सेवन बनाना एट एप्पल सेवन बनाना दोनों में बनाना सेम है लेकिन एप्पल मैंने यहाँ एक बढ़ा दिया सेवन एप्पल था सॉरी हाँ सेवन एप्पल था अब वो आठ एप्पल कर दिया मैंने तो आप कौन सा प्रीफर करोगे डेफिनेटली बनाना कॉन्स्टेंट है अब आप एप्पल को जज करोगे यहाँ पर एप्पल बढ़ गया है मतलब रैशनल कंज्यूमर प्रीफर्स मोर ऑफ बोथ द गुड्स और मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड विथ नॉट लेस ऑफ अनदर गुड ये कम नहीं हुआ बनाना यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं कर दिया कि सिक्स बनाना हो गया इस केस में आप कंपेयर नहीं कर पाते आपका बनाना हेल्थ कॉन्स्टेंट है सेवन सेवन बस आपका एप्पल बढ़ गया सो इज गोइंग टू प्रीफर दिस बंडल बिकॉज दिस मोर ऑफ एट लीस्ट वन गुड एप्पल बढ़ गया विथ नॉट लेस ऑफ अनदर गुड बनाना रिमेनिंग द सेम तो ये मोनोटोनिक प्रिफरेंस होता है दिस इज द एजम्पन ऑफ इनडिफरेंस का अभी बस इसको दिमाग में रखो अब हम इनडिफरेंस मैप का टॉपिक डील करेंगे तो समझेंगे होता क्या है आपने इनडिफरेंस कव का शेप देख लिया कॉन्वेक्स होता है ठीक है देखोगे जैसे ये कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है तो आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आपका स्लोप कम होते जा रहा है क्योंकि हमने पढ़ा जो इसका स्लोप है एम आर एस वो डिमिनिश होते जाता है मतलब कम कम यूनिट एक गुड की आपको सेक्रीफाइस करना है दूसरे का कंजम्पन बढ़ाने के लिए ठीक है अब इनडिफरेंस मैप एक टॉपिक आता है इनडिफरेंस मैप इनडिफरेंस मैप इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेवरल इनडिफरेंस Curves. मतलब जब ये एक सिस्टम में मैं बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व बनाना चालू कर देता हूँ ठीक है तो ये होता है आपका इनडिफरेंस मैप इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट इनडिफरेंट कर्व अब एक बोलता है ये समझो इनडिफरेंस कर्व वन है ये आई सी टू है आई सी थ्री है इनडिफरेंस कर्व को हम आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं यह आपका एप्पल है यह आपका बनाना है मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़े थे उसके बेसिस में अब हम आंसर करेंगे अगर मैं पूछूं आपको कौन सा इनडिफरेंस का हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा ठीक है तो आप कौन सा आंसर करेंगे आंसर होगा इनडिफरेंस का फोर बिकॉज हायर इनडिफरेंस का गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज इट प्रोवाइड्स मोर ऑफ बोथ द गुड्स और इट प्रोवाइड्स दो बंडल्स विच प्रोवाइड मोर ऑफ बोथ द गुड्स कैसे आप देखो समझो यहाँ मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये फर्स्ट इनडिफरेंस कर्व में ये सेकेंड इनडिफरेंस कर्व में ये थर्ड इनडिफरेंस कर्व में ये फोर्थ इनडिफरेंस कर्व में अगर इनडिफरेंस कर्व वन में जाऊं मैं तो इतना मुझे एप्पल मिलेगा इतना मुझे बनाना मिलेगा सेकेंड इनडिफरेंस कर्व में जाऊं मैं ये इनडिफरेंस कर्व टू तो इतना मुझे बनाना मिलेगा और इतना मुझे एप्पल मिलेगा मतलब इनडिफरेंस कर्व टू भी उतना ही बनाना देगा इनडिफरेंस का थ्री वो भी उतना ही बनाना देगा इनडिफरेंस का फोर वो भी उतना ही बनाना देगा लेकिन एप्पल है वो बढ़ते जाएगा इनडिफरेंस का वन ये था इतना एप्पल इनडिफरेंस का टू ये है इतना एप्पल इनडिफरेंस का थ्री ये होगा इतना एप्पल फाइनली इनडिफरेंस का फोर इतना एप्पल ठीक है इनडिफरेंस का फोर मतलब